家好，每日一更的小师姐又来了。前段时间，女神徐志辉迎来了自己的三十七岁生日，而这天，粉丝和圈中的好友也是纷纷为她送上了祝福。她在自己的社交平台上也公开了自己生日现场的照片。照片中，徐志辉看上去真的少女感满满，一点都不像快要四十的模样。那么，这期就让我们一起走进女神徐志辉的故事吧。徐志慧，一九八四年八月二十四日出生于韩国，毕业于韩国成均馆大学演技艺术科，韩国女演员。二零零一年，徐志慧参演由尹孙和主演爱情剧《汉城生死恋》在日本首播。二零零五年，徐志慧在剧中，她搭档金孝珍、金周成，出演金仁英执导的言情剧《想结婚的女人》。同年九月，出道近四年的徐志慧首挑大梁，搭档孙昌敏、郑宝石合作主演古装剧。新吞这部剧主要讲述了高丽末期，僧侣新吞帮助高丽中韩王和鲁国大长公主，使高丽脱离元朝的控制，实现高丽末年中心的故事。剧中徐志慧饰演鲁国公主。二零零六年，徐志慧搭档池贤宇主演爱情偶像剧《跨越彩虹》。这部剧讲述了为了追求明星梦的四个年轻人的奋斗和爱情故事。在剧中，她饰演喜欢多管闲事、性格天马行空的马尚美。二零零八年四月，徐志慧与安在旭合作主演的爱情喜剧《我爱你》。五月，徐志慧搭档朱相玉主演家庭爱情剧《春子家有喜事》。这部剧讲述了不知道亲生父亲是谁的女孩与母亲相依为命、坚强生活的故事。在剧中，徐志慧饰演春子的女儿，艳粉红一角。剧中的她更是顶着一头短发，饰演未婚怀孕的坚强单亲妈妈艳粉红。二零一二年五月，徐志慧搭档赵东赫主演爱情剧《愿为你摘星揽月》，在剧中饰有患有心脏病、性格温暖的糕点师韩彩媛。彩媛是韩美堂会长家女儿，她是一个温暖清新的女孩。因为从小拥有心脏病，高中时期因事故得到心脏移植后，每天她抱着感恩的心去生活。这部剧播出以来，收视率一直稳居前三。更为同时段冠军，全剧最高收视率更是达到了百分之三十四点六。二零一四年十二月，徐志慧搭档金来源、金雅中等主演 SBS 月火连续剧《重击》，剧中她饰演崔妍珍一角。妍珍从小生活在富裕之家，无论是外貌、实力、人格，她都是如此的完美。凭借自己的努力，更是一次性顺利通过了司法考试。但是对于自己的上司朴延焕的关心，却不由自主地超出了工作上的帮助。凭借该剧，他获得了第十五届光州国际电影节最佳明星奖。二零一六年，徐志慧搭档孔小镇、李美淑主演浪漫喜剧《嫉妒的化身》。这部剧中，徐志慧饰演洪慧媛一角，她是 SBC 新闻主播，父亲是新闻局主持人出身的青瓦台首席秘书官，是个被称为有领袖气质大姐姐的主持人。是个高冷豪爽的女性，凭借这部剧，徐志慧获得了 SBS 演技大赏浪漫类女子特别演技奖。同年十二月，徐志慧二搭金来源与申世锦合作主演的爱情剧《黑骑士》，在剧中，徐志慧饰演受到诅咒、苦活两百年的服装设计师。她饰演的恶女拥有精致的外貌，美丽却悲情。她的性格自私霸道。但是从二百年前，他就一直爱着秀浩，企图拆散前世未婚夫和前任的感情。在剧中，他一边勾引男主金来源，一边用尽心计陷害女主角。最厉害的是，徐志慧虽然是剧里城府深的配角，但她还是用靓丽的外形和让人又爱又恨的演技，圈了一大票粉丝。作为第二次搭档，徐志慧与金来源在拍摄时更是默契感十足。剧中两人的组成也是 CP 感十足。而金来源也曾提到，徐志慧是自己的理想型，很多人都以为他们是情侣关系，其实不是的，他们只是普通的朋友关系。二零一八年，徐志慧搭档郑宝石主演 SBS 水木剧《胸外科盗取心脏的医生们》，剧中徐志慧饰演泰山医院胸外科助理教授尹秀妍一角。这部剧中，徐志慧挑战了医疗写实故事，而他硬是凭借自己的实力，演活了道德伦理和金钱战争之间的拉扯。因为剧中精彩的表演，他赢得了当年年度 SBS 演技大奖的最佳演技奖。二零一九年十二月，徐志慧搭档炫彬、孙艺珍出演爱情剧《爱的迫降》，剧中徐志慧的表现可谓一鸣惊人。他在剧中的气场更是不输孙艺珍，一开播立刻便引起了大家的热议。
这部剧让他的演艺生涯来到了另一个高峰。剧中他饰演拥有家底丰厚和优越外貌的徐丹，而就在今年五月，徐志慧与宋承宪合作主演爱情剧《一起吃晚餐吗》。他饰演对恋爱失望无感的网络视频企划组成员与道西。道西谈过两次恋爱，却都经历过苦涩的失恋痛苦。现在的他是一个对恋爱没有期待的女人，对待工作她非常的热情。直到某天，她遇到了宋承宪饰演的金海景。剧中两人的演技自然却张力十足，爱情表白也是如此的真挚感人，仅一个眼神就让观众心动不已。但是你知道吗？戏外的徐志慧，由于小时候家庭困难，考上职业高中后，在高二时她就开始兼职，通过兼职街头演员、杂志模特。那一年年底，她赚了一千五百万韩元。后来，她更是凭借自己的努力，考上了成均馆大学表演艺术系。生活中的她真的很是低调。点开她的社交媒体，你会发现她连一张大头照都没放。而日常生活中的他更是文艺气息满分。接下来，他就会选择与朋友一起插花或者看书。这样低调又有内涵的演员，让人怎能不爱？而对于感情生活，至今他还保持单身，也希望女神找到生命中那个对的人。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。